Vâng thưa các bạn, hôm nay chúng tôi có cuộc phỏng vấn với một Việt Kiều ở Pháp và đây là một con người cũng khá nổi tiếng ở trong và ngoài nước cũng như những cái hoạt động uh, xã hội của anh uh, đã được uh, nhiều người biết đến và trong cuộc phỏng vấn này thì chắc chắn có những cái thông tin mà các bạn cũng sẽ được làm rõ uh, Vâng, xin chào anh và anh sẽ có thể cho biết tên và anh đến từ đâu ạ? Dạ, yeah, thưa anh Khoa, tôi là Nguyễn Ngọc Đức, uh, tôi đến từ Pháp anh uh, Tôi là một thành viên của đảng Việt Tân yeah. Vâng Vâng, uh, nói đến Đảng Việt Tân thì uh, như ở trong nước người ta vẫn hay tuyên truyền là, là tổ chức khủng bố Vậy yeah. anh có thể giải thích cái việc này như thế nào và tại sao Việt Nam lại đưa Đảng Việt Tân vào tổ chức khủng bố như vậy? Dạ yeah. uh, và... yeah, thưa anh, uh, trước khi mà nói tới khủng bố không khủng bố đó thì tôi muốn nói về tí xíu về con người của tôi uh, Tôi tị nạn bên Pháp năm 1978 Tôi tốt nghiệp kỹ sư về tinh học uh, Và tôi có một đời sống rất là bình thường, có một vợ và bà con thì uh, với những cái gì tôi đang có và tôi là một cái công dân bình thường có đóng thuế đàng hoàng Thật ra với tôi cá nhân của tôi đó thì tôi nghĩ rằng nếu mà ta nhìn tôi thì chắc lẽ là khó nói tôi là công bố lắm à, Đó là điểm thứ nhất Điểm thứ hai nữa đó là nhân cơ hội đây tôi cũng muốn xô lên một vài cái tấm hình Mà những cái tấm hình này đó thì tôi nghĩ là đây là những người mà tôi đã gặp giống như là Đức Cha Hoàng Đức Quanh Tôi gặp uh, Thượng Thọa Thích Thí Minh chẳng hạn À, tôi gặp uh, Đinh Mục Phan Văn Lợi ở tại Huế uh, Tôi gặp chính một người mà đang rất là thân của tôi và đang có mặt tại Đức là tức là luật sư Nguyễn Văn Đài Vân vân, tôi gặp anh Trương Minh Đức, tôi gặp uh, uh, nhà giáo Phạm Toàn Tôi gặp giáo sư Nguyễn Ngùi Chi ở tại Hà Nội vân vân Thì tôi không có nghĩ rằng là những cái con người đó gặp tôi uh, với tư cách uh, uh, Là một con người Việt Nam như thế thì mà tôi có thể là công bố được Đành ra đó, những cái quy chụp mà của đảng Cộng sản Việt Nam á, với tổ chức của chúng tôi nói chung vào riêng cá nhân của tôi nói riêng á, thì đối với tôi đó là một sự du cáo rất là trắng trợn ngày hôm nay đó nhà công viên Cộng sản á, họ đang hình sự quá tôi dùng tiếng hình sự quá nhiều người đã dùng tiếng hình sự quá rồi họ hình sự quá những cái hoạt động xã hội trong nước họ hình sự quá những cái hoạt động đòi hỏi nhân quyền họ hình sự quá những cái hoạt động đòi hỏi dân chủ và họ đã hình sự quá những hoạt động của đảng Việt Tân thành ra đảng Việt Tân được mang tiếng được họ nói là đảng Việt Tân một đảng khủng bố mà thật sự cá nhân của tôi đây đó là một nạn nhân của một sự khủng bố uh, của, của 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 đảng cộng sản thì sở dĩ tôi nói là tôi nạn nhân của của đảng cộng sản đó là trong thời gian hơn một mươi năm qua đó như tôi cái trình bày với khoa đó tôi đã nhiều lần đi đi ra đi vào Việt Nam mục đích đi ra đi vào đó là để tôi cố cố gắng có thể gặp được những anh em mà tôi gọi là những người có thể hoạt động trong nước những người đấu tranh cho nhân quyền dân chủ đó thì khi đi về về như vậy đó thì tôi có kết nối được cũng tạo tình thân kết nối được với một số những cái người đấu tranh cho nhân nước thì an ninh cộng sản nó biết được cái hoạt động của tôi nó biết hoạt động của tôi và đã nhiều lần nó tìm cách để mà nó bắt cũng như là nó nó gây khó khăn cho mình nhưng mà cũng đều may mắn là có lúc mình cũng thoát được nhưng mà cái điều đó nó đã không may đã xảy ra cái tay hai năm hơn hai năm tức là đúng ngày 29 năm 2017 đó thì trong một chuyến công tác ở tại công chia trong một cái đợt công tác mà dự trù cũng sẽ đi về Việt Nam đó. thì công an ninh của an ninh của cộng sản họ đã phục kích chúng tôi uh, mấy anh em chúng tôi và họ đã tạ xít vào nhóm chúng tôi và hẳn nhiên tôi là cái người bị, bị nặng nhất còn mấy anh em kia thì bị nhẹ thôi thì 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 trong suốt 2 năm vừa qua là tôi đã bị cái cái vết thương mà tạc xít đó đó uh, làm cho tôi dụng tiếng là bất lực trong suốt 2 năm vừa qua không đi đâu được phải chứ lo chữa trị đi kia và ngày hôm nay thì tương đối cũng đỡ đỡ thành ra là tôi tôi mới có cơ hội đi sang thăm một số anh em bên Đức và nhân cơ hội sang bên đây mới được gặp anh anh Khoa để mà để mà để mà nói lên cái 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 tiếng nói riêng của cá nhân mình về một cái việc mà mình đã bị cách đây hơn 2 năm là do chính do an ninh của cộng sản họ đã họ đã làm chuyện đó và tấn công và hẳn nhiên nếu mà tôi là người Việt Nam á có lẽ họ bắt cóc về trong nước rồi giống như trường duy nhất là bắt cóc về trong nước rồi nhưng mà cái điều mà tại vì tôi là cái người quốc tịch Pháp thành ra họ không không có làm được chuyện đó nhưng mà nhưng mà cái chuyện hoa hàng hạ có thể làm được là là họ họ tấn công mình bằng axit đó vâng anh có thể tả lại chi tiết cái lúc mà anh đã bị tạt axit và cái nghi ngờ cũng như cái điều tra sau này của anh về cái việc đó dạ vâng thưa anh đó đó là vào ngày tối ngày 2 tháng 9 sau khi mà 2 tháng 9, 2017 đó thì tôi và ba người bạn nữa sau khi tuần này đi ăn cơm xong đó thì ở ngay trung tâm thành phố Nong Pen tức là thủ đô của của Campuchia đó thì buổi tối hôm đó lúc tụi tôi di chuyển đó thì có một người thanh niên họ ngồi ở bên một cái một cái vỉ hè của một cái chợ 
À, và khi đi ngang đó thì anh đứng lên anh dùng cái cái xô tắt axit đó anh nguyên một xô axit anh tạt vào chúng tôi và anh nhắm một mình tôi thôi thành ra cái đó đối với tôi cũng là điều may là tại mấy anh em kia thì bị rất là nhẹ anh nhắm tôi và khi anh tạt xong một cái đó thì theo những nhân chứng về sao nói đó, thì có hai chiếc xe xe máy chạy tới thì trên hai chiếc xe đó thì có ba người còn một chỗ trống nữa đó thì cái cái người tạt cái xít đó họ nhảy lên cái xe hai xe và họ bỏ chạy mất thì sau đó đương nhiên là mọi người chia hô lên và và họ đã đưa tôi vào trong bệnh viện thì chúng tôi có lập đơn chúng tôi thưa ngay tại nông phen chúng tôi có làm đơn thưa nhưng mà sở dĩ mà tôi có thể kết án đó là an ninh của 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 cộng sản đó là tại vì ngay ngày hôm sau đó thì họ đã gửi một tin nhắn đến vô máy điện thoại của tôi để họ 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 hù dọa họ nói rằng là đó là một hành động cảnh cáo về những cái hoạt động mà 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 tôi đã và đang làm gây ra nhiều thiệt, những cái thiệt hại cho 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 cho, cho Việt Nam này kia đại khái như thế và họ hù dọa nó là phải chấm dứt đi nếu không thì sẽ có những cái sự trừng phạt nặng hơn này kia nọ đại khái vậy thì thì khi mình nhận được những cái tin nhắn như thế đó thì là mình mình đoan chắc là cái việc đó đó là họ làm với mục đích là gây một cái sự rung sợ cho những cái người mà hoạt động cho dân quyền đặc biệt là tại Campuchia tại anh biết là tại Campuchia đó có những người trước đây giống như trường hợp của có một vài người sang bên đó đã bị bắt cóc đưa về Việt Nam có những người bị mất tích luôn giống trường hợp của anh Lê Thí Tuệ chẳng hạn hay là có những người bị hành hung giống như trường hợp của anh anh Công Bằng ở bên ở bên Mỹ trường hợp của anh anh Nguyễn Công Bằng bên Mỹ đi về ở tại Campuchia cũng bị hành hung thì tôi đó, thì là nó không hành hung nó không bắt về mà nó là tạc xít thì đối, đối với tôi đó, đó là cái việc mà nhà cầm quyền họ tìm cách để tạo một cái sự mà lo sợ họ nghĩa là làm chung bước những người đấu tranh cái cái đó là theo tôi là nhằm nhằm mục đích đó à, tóm lại thưa anh đó thì thật sự ra cái điều đó nó gây cho tổng hại cá nhân của tôi trong hai năm vừa qua nhưng mà nó không nó không có ảnh hưởng gì nhiều cái 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 tinh thần của những anh em khác và tôi nghĩ rằng nó ngày hôm nay những người đấu tranh cho nhân quyền từ trường hợp mới mất mới nhất đây trường hợp anh phạm chí dũng đó thì tôi nghĩ điều đó là những tấm gương sáng là những cái người họ vẫn tiếp tục mặc dù biết rằng là sẽ bị tù tội đấy à, hay là một người bạn của tôi nãy tôi có tấm bình tôi chụp chung với anh anh Lê Đình anh anh Lê Đình Lượng đó thì anh Lượng là cái người bị án 20 năm tù nhưng mà điều đó nó đâu có ngăn cản những người những người thanh niên khác và tiếp tục đứng lên đấu tranh cho cho dân chủ Việt Nam đó và và tôi tin rằng cuộc đấu tranh dân chủ sẽ tiếp tiếp tục có những người những người trẻ khác mà tham gia yeah. Vâng. À, vâng, tức là anh cũng đã sang Campuchia và tại đó anh cũng đã gặp nạn là những người được cho rằng là mật vụ Việt Nam sang để áp chế và tìm cách khủng bố của anh. Ừ. Thế thì uh, ngoài ra thì anh có biết thông tin thêm về cái triệu trường hợp của anh uh, nhà báo và blogger Trương Duy Nhất thì cũng bị tương tự như vậy. Ừ. Tất nhiên là không bị uh, ám hại như vậy nhưng có thể là bị bắt cóc từ ừ. Thái Lan. Ừ. Thì anh có thể cho biết thêm cái thông tin về cái 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 đó. Dạ thưa anh. Uh, khi khi mà khi mà trường hợp anh Trương Nhất bị đó, lúc đó tôi đang dưỡng bệnh ở bên Pháp tôi đang dưỡng bệnh ở Pháp nhưng mà tôi nghe cái tin cái lúc mà ảnh ảnh bị mất tích đó, thì tôi nghe cái tin đó và đặc biệt là tôi có nghe anh người buông gió ảnh tung cái tin đó ra trên internet đó thì tôi tôi sau khi mà tôi kiểm chứng lại đó tại vì tôi tôi cũng bạn bè với những anh em hoạt động bên Thái Lan cũng nhiều đó, thì lúc đó mình có thể nói rằng đoan chắc 99 phần trăm là bị bắt cóc từ 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 bên Thái Lan đưa về và ngày hôm nay đó sau khi mà Thái Lan và Việt Nam nó đưa ra một số các cái các cái thỏa ước về vấn đề an ninh và quốc phòng á thì mình càng đoan chắc hơn là trong cái vụ đó, đó nó có cái sự hợp tác hợp tác của của an ninh Thái Lan có sự hợp tác nên tôi tôi có thể đoan chắc như thế tại cho đến ngày hôm nay đó đó mặc dù rất nhiều tổ chức nhân quyền trên thế giới yêu cầu Thái Lan lên tiếng để mà xác minh hay là hay là mở cuộc điều tra về vụ trường duy nhất á nhưng mà Thái Lan cho đến giờ vẫn vẫn tiếp tục tục lờ đi tại sao họ lờ đi là lý do là chính an ninh của Thái Lan á an ninh của Thái Lan có can thiệp vô à, nếu mà không có sự can thiệp của an ninh Thái Lan đó thì tôi nghĩ rằng không thể nào mà an ninh an ninh an ninh an ninh Việt Nam nó có thể có thể làm được điều đó tại đất Thái Lan cả tóm lại đó cái tình trạng hoạt động hiện giờ theo tôi đó, nó có nhiều khó khăn cho những người dân chủ và đấu tranh cho nhân quyền lý do là tại vì Thái Lan Việt Nam đang có những sự hợp tác rất rất là chặt chẽ trong trong cái lãnh vực mà vấn đề an ninh thành ra những người mà đang tị nạn Việt Nam mình đó, đang tị nạn tại Thái đó tôi nghĩ là họ cũng nằm trong tình trạng là uh, phòng phòng lo sợ tại vì nếu mà có những cái hoạt động mà không không khéo đó thì có thể bị an ninh Thái Lan nó hợp tác để đưa trở về Việt Nam Vâng rất cảm ơn anh đã trả lời cuộc phỏng vấn ngày hôm nay của Thời báo.de từ Berlin Cộng hòa Liên Đức Dạ tôi cảm ơn anh Khoa và 
kính chúc anh là tiếp tục thăng tiến trên cuộc thông tin và xin nói đi với anh và trước mọi người đó tôi là một người rất hâm mộ cái 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 kênh youtube của anh và tôi là một trong những người fan cái cái trang của anh xin cảm ơn anh rất là nhiều